por eso, por eso señora, hay una representación legal que le han dado a don Julia Ramos. Venga con un papel y Lo mismo, lo mismo. Y le cito a usted más bien, señor, lo que ha sucedido en el tema del barrio Bartolina Sisa. Y así tiene que ser, que le mostramos a la gente la verdad. Así tiene que ser. No hay que mentir, no como ni manipular la información, a mentir, ni a engañar. En la mesa. Ahora dice que yo tengo una casa, mi nombre. Es un ejemplo. Por favor, señora, yo es quisiera un ejemplo. Está, a mí no me regalan la tierra como ustedes. La... Menuda paliza que le ha metido Luciana Campero a una Bartolina en medio de una entrevista, en medio de un debate para Tarija. Vean. Hoy presentar ya en nuestra, nuestro primer eh, episodio del programa Antes de Medianoche a nuestras dos panelistas que ya nos acompañan aquí en el set de Antes de Medianoche. Diputada Luciana Capero, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Niva, por la invitación. Un saludo también a la compañera que nos acompaña esta noche. Eh, bueno, aquí presta para poder conversar también con toda la ciudadanía a través de sus pantallas. Y doña Jenny Guarayo, ex ejecutiva de Bartolinas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Níbal, y también buenas noches, diputada. Ya bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Eh, <risa> sobre todo de lo que es la coyuntura política. Porque se están viniendo días, semanas, meses, tal vez más tensos. Antes hablábamos solamente de la crisis. Ahora, ¿será que vamos a hablar no solamente de crisis, sino también de eh, amenazas? altercados, qué es lo que podría pasar en el país cuando existe una persona que está amenazando con convulsionar el país, con bloqueos. Vamos a mostrarles una lista de notas y a partir de eso vamos a hacer obviamente nuestro comentario. Vamos con la primera porque dice Arce Catacora y eh, decía en el periódico Opinión, el presidente Luis Arce lanzó un mensaje directo a Evo Morales, lo, esto fue anoche. Eh, antes que las medidas de presión se anunciaron esta semana que se viene, prácticamente Arce a Evo le dice, no te vuelvas a equivocar lo, eh, in, lo incendies, no incendies nuestro país, aquí estoy yo no escaparé vamos con la segunda nota porque también dice miden fuerzas en la calle, vistas impulsaron bloqueo y marchas, gobierno garantiza la circulación en una tercera imagen eh, el INRA, la superficie quemada, llega a 3.8 millones de hectáreas, prácticamente 4 millones de hectáreas. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, Eulogio Núñez, informó que, de acuerdo a esos datos oficiales cruzados, toda la información de autoridades de bosques y tierras, hasta agosto de la superficie quemada alcanza 3.8 millones. Vamos con la siguiente imagen, porque ayuda de Arce no llega a bomberos voluntarios que combaten el fuego con uniformes y botas remendadas a mano. Estas van a las manos del ejército. Vamos con la siguiente porque INRA insta a buscar soluciones técnicas para cambiar el uso de fuego en la agricultura. Y también tenemos otra imagen que también es muy dolorosa. Vemos a miles de animales y especies endémicas han muerto por los incendios forestales en Bolivia. Alerta en el observatorio Bosque Seco Chiquitano. Y tenemos una imagen de Arce Catacora, que dice, Arce anuncia la entrega de incentivos financieros a los productores que no quemen y piden no politizar incendios. Y tenemos por último la imagen de Evo Morales, que dice, Evo ratifica marcha desde este 17 de septiembre en defensa de su sigla y candidatura. Eh, diputada Luciana Campero, cuando vemos toda esta lista de información, todos estos datos, todas estas declaraciones tanto de ERCE como de EVO y también desde las instancias eh, pertinentes en lo que respecta en este último episodio tan lamentable como es los incendios nacionales. Eh, ¿Qué enseñanza nos da y qué aprendizaje tenemos que tener de aquí para adelante respecto no solamente al incendio, sino sobre todo a estas amedrentaciones o eh, lo que se genera como amenaza o advertencia? Bueno, creo que es importante señalar en primera instancia que tanto Evo Morales como Luis Arce se han regocijado en la pena de la gente, de los bosques y sobre todo de la vida silvestre que se ha ido extinguiendo año a año a causa de las leyes y decretos incendiarios. En primera instancia porque uno aprueba en su gestión el, los decretos y leyes incendiarias y el segundo ratifica estas leyes y decretos, pero además no hace absolutamente nada 
para remediar este caos y este daño que se le está realizando, incluida a la salud pública de todos los bolivianos. Es importante señalar esto porque si bien en el 2019 la escena parecía trágica, hoy la escena del 2024 es mucho peor. Solamente en lo que va de este año se han quemado más de 4 millones de hectáreas. No hay espacio en los albergues de animales para llevar a los animales rescatados y si uno va y recorre ya los lugares de los incendios, lo que queda de animales hechos ceniza no se puede reponer de ninguna manera, porque de hecho los animales que están hoy en día en los refugios ya no pueden ser reinsertados al bosque, porque la gran mayoría, por supuesto, son eh, animalitos que eh, son bebés, ¿no? o sea, están en, eh, apenas y naciendo, entonces ya no van a poder ser reincorporados a los bosques. Esto muestra que la política del movimiento al socialismo es contradictoria con lo que ellos mismos eh, han promocionado todos estos años, que es el medio ambiente o la madre tierra. Porque lo único que hacen después de los incendios, en vez de, de pensar en la reforestación, van con sus mallas milimétricas, alambre de púas y empiezan a parcelar estos terrenos. Y luego, por supuesto, los entregan a través del INRA. No estamos hablando, inventando nada. Esto ocurre desde mucho antes del 2019, eh, específicamente desde el 2016, cuando se promulga la primera ley incendiaria que, por supuesto, beneficia a estos sectores amigos del movimiento del socialismo a conseguir un terreno. Níbar, si tú quieres eh, dedicarte a la vida de campo y vas hoy al INRA, a pedir una dotación de tierra en Tarquía, te la niegan, porque tienes que ser militante del movimiento al socialismo. Esa es la realidad. Esa tierra se reparte solamente entre militantes. Cuando yo fui eh, hace dos años a la zona exploratoria, es decir, eh, a Churumas, a, a la zona núcleo de Tarquía, el cajón, ahí eh, habían algo de 10 familias con terreno pero si uno revisa, uno de los beneficiados era Delfor Burgos, que no es un campesino ni, ni viene de un movimiento sindical, y el señor Anatolio Díaz. Ellos dueños eh, de una gran pro proporción de tierra en la zona de Tarquía. Si vas a otro lado de Tarquía, también tiene Lalo Cortés, o sea, autoridades del movimiento al socialismo que no necesitan necesariamente en este momento que se les haya dotado de tierra. Por eso digo... El trasfondo del INRA es peligrosísimo porque es muy fácil promover algo a través de la prensa, a través de un discurso, pero a la hora de analizar cómo ha sido verdaderamente la dotación de tierras, uno se empieza a dar cuenta que haya habido mano negra, porque se ha permitido no solo a través del INRA, sino a través de derechos reales que existan terratenientes, que exista gente que se adueña de lotes jugando con la pobreza de los ciudadanos y el claro ejemplo y muestra de eso es que nosotros le hemos mostrado a la gente, sobre todo tarijeña, de cara con la verdad, haciendo un trabajo de investigación que la señora Julia Ramos hasta hace dos meses atrás tenía más de 174 casas a su nombre. Entonces, a eso juega el movimiento al socialismo sin cuidar la salud de la gente sin preservar el medio ambiente, la pachamama como ellos le dicen y sin cuidar sobre todo los recursos naturales de este país. Gracias en esta primera intervención a la diputada Luciana Campero. Doña Jenny Guarayo, eh, si vamos a dividir este, estas, eh, esta, este conversatorio en tres, empecemos hablando primeramente de los incendios, cómo analiza las Bartolinas desde su criterio el hecho de cómo se abordó, cómo se solucionó, cómo se mitigó y todavía, bueno, aunque todavía no seguimos con los incendios, eh, cómo se ha, ha ido generando el apoyo para apagar el incendio desde su criterio. ¿Cómo cree que ha sido esto? Bueno, eh, Míbar, eh, voy a volver un poquito hacia atrás, ¿no? Cuando ha habido en nuestro departamento el tema de los incendios, esta persona quien habla ha coayuvado porque somos parte de la reserva. En ese entonces estaba bastante sofocación y hemos solicitado el tema de la ayuda, ¿no? Cuando era la anterior gestión de gobierno. Hemos solicitado la ayuda y ahí es donde 
yo un poco más me he profundizado porque es la impotencia en ese momento con el tema del incendio y he empezado a llamar, he empezado a buscar, he empezado a molestar a diferentes autoridades por qué no actuamos para poder eh, eh, mitigar o mejor dicho para poder eh, solucionar el tema de los incendios aquí en el departamento de Tarija pero qué es lo que pasa Ustedes saben que hay eh, normativa y aquí la diputada debe conocerlo mucho mejor que yo, porque ellos están en ese ámbito, ¿no? Eh, lo debe de conocer más a detalle. Y hay una parte donde yo incluso le manifesté, ahí están las redes sociales, ¿por qué el gobernador no emitía? Porque habían los pasos que tenía que darse. El municipio es el primero en, en accionar, como se dice, si hablamos institucionalmente, ¿no? De las instituciones públicas. Otro es el tema de los voluntarios o las personas comunes que... Ayudan, ¿cuál ayuda? Porque los comunarios son los que también están en ahí al frente de la batalla. Y el tema del de municipio, el tema del accionar de la gobernación. Y yo lo he hecho con duras críticas, no lo tengo ahorita, lo hubiera buscado, no sabía el tema, pero igual lo, lo podría buscar y te lo paso, donde yo he hecho duras críticas al gobernador de por qué no accionaba y declaraba el desastre natural aquí departamental, para que así entre el gobierno nacional y pueda coadyuvar, solucionar y pedir también, digamos, refuerzo del exterior. En ese entonces eh, ha sucedido eso. Luego que recién declaran la gobernación, es un ejemplo que estoy dando, recién ha podido intervenir con todo el tema lo que es el gobierno nacional central. Y en esa parte no conozco bien las normativas, no las he revisado, le soy sincera, pero hay procedimientos y establecidos. Ahora, en este tiene, incendio... Tiene que haber en dos es... municipios afectados para que recién... Eh... Se va, ¿no ves? Con el tema de, primero, está en cercado, luego estaba el municipio del Puente, Méndez. provincia Méndez, entonces, hay, hay una instancia, yo no lo conozco a detalle, pero aquí la diputada nos puede orientar en esa parte normativa cuál es el procedimiento. Lo mismo que ha cocinado, ¿no? Eh, duele, duele. Soy mujer, soy hija, eh, tengo ese instinto maternal que toda mujer tenemos y duele, duele ver el tema del incendio. Eh, a través de nuestras eh, hermanas nosotros hemos solicitado que se haga la solicitud hacia el gobierno nacional de la intervención, pero hasta el momento el gobernador del departamento de Santo Cruz tampoco hacía el tema de, de, la, de la declaración de desastre natural o lo que amerita hacerlo. Luego recién ha actuado. Entonces hay procedimientos, hay eh, acciones que se tienen que hacer, uh -huh. pero aquí parte muy importante. Fácil. Fácil es, como se dice, digamos, agarrar y decir, ha sido el, el campesino, el productor, digamos, ¿no? Que uh -huh. Se utiliza esa técnica para poder hacer el chaqueo, poder habilitar la tierra para poder sembrar. Es fácil echarle la culpa, fácil. Pero también hay que ponernos en su zapato, ¿no?, de ellos. Si no han podido controlar, tenemos que ver otra forma, es el químico. Pero ¿para qué vamos a echar más químico al terreno? Si estamos, aparte hay otros hermanos que están produciendo con más químico, ¿no ve? Entonces tiene que haber otra. Hemos realizado un conservatorio una vez, justamente la MT, también con productores orgánicos, para ver otro mecanismo u otra forma que nuestros eh, de la universidad, los que estudian eh, el tema de agrónomos y también de lo de la químicos y todo eso, vean medio, otro factor. Medioambiental. Exacto, medioambiental. ¿Por qué hago esto? Un poquito de hincapié. ¿Por qué hago esto un poquito de hincapié? Primero, uno tiene que saber eh, ser ejemplo y saber asumirlo, como se dice, ¿no ve? Ahora, si bien ha habido demás leyes que se han ido trabajando, si no son aplicables, tenemos que ver dónde está el error, dónde está la parte donde está fallándose. Ahora, en el sector de Santa Cruz, ¿qué ha pasado? En ese momento en que se ha generado el tema del incendio, Claro, yo valoro y siempre lo he hecho y lo he resaltado a los bomberos voluntarios, que incluso hacían sus temas de sus campañas, los hemos ayudado para el tema de poder eh, coayudar en lo poco, no mucho, pero para que puedan ellos hacer su rifa que tenían y todas esas cosas. Ahora, eh, me voy a esto, nivel. Ha habido la actuación. Hay que ver en qué momento y en qué parte, por qué ha habido la tardanza. Muchos dicen en las redes sociales que el gobierno ha tardado, que el gobierno no ha hecho, que el gobierno lo ha hecho, que esto, que el otro. Pero nadie decía qué ha hecho su gobernador, su alcalde del departamento, eh, qué han hecho los empresarios, porque Santa Cruz es catalogado por empresarios eh, que no solamente tienen cuentas bancarias aquí en Bolivia, uh -huh. sino que en el exterior. Ahora sí, permítame, doña Jenny. Y efectivamente, ¿no? cuando uno evalúa y hace un profundo análisis de lo que pasó en temas de incendios, 
no sabe a quién echar la culpa, no sabe si echar la culpa a los empresarios, no sabe si echar la culpa al campesinado, que de manera tradicional, ancestral, los campesinos lo único que conocen es por medio del chaqueo a generar el tema de la agricultura en la, 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 la tierra. La habilitación del terreno. Entonces, eh, y eso lo he ido charlando también con campesinos, y efectivamente, o sea, no conocen otra, por, otra manera, a no ser que sea también por medio de maquinaria. Pero la maquinaria es cara, es mucho más económico el chaqueo. La tierra se vuelve mucho más fértil con el chaqueo que con la maquinaria. Por el consumo de uh -huh. Ahora bien, tenemos que empezar desde ahí. Esa es una, dos. En cuanto a los empresarios, es verdad, muchos empresarios se benefician de estas grandes hectáreas. Así también como sectores afines al movimiento al socialismo, como los interculturales, que también han, les han echado la culpa. Ahora, en la tardanza, esa es la pregunta, ¿por qué demoró tanto el gobierno? Y también es muy cierto de que hay protocolos que se deben cumplir. Primero el alcalde, primero los municipios afectados tienen que declarar para que el gobierno departamental ayude. Después, asimismo, también viene la ayuda del gobierno nacional y, por último, la ayuda internacional. Este tipo de procedimientos, este tipo de eh, eh, protocolos, eh, diputada Campero, ¿no son parte de la tardanza? A ver, yo, Níbar, voy a ser muy clara en esto porque yo no soy defensora de absolutamente nadie, pero es evidente que tanto el gobernador de Tarija como el gobernador de Santa Cruz no actúan a tiempo porque trabajan en complicidad con el gobierno nacional y nadie puede refutar eso. ¿Acaso no es Mario Aguilera el que ha salido a pedir la aprobación de créditos? ¿El que hoy con su silencio es cómplice de los datos falsos del INE? ¿Acaso lo mismo eh, el gobernador de Tarija no ha salido él como vocero de Luis Arce a pedir la aprobación de créditos? ¿Acaso no es él el que hoy en día comparte el candidato al Tribunal Supremo de Justicia de Tarija con el gobierno nacional? Me parece que ahí hay una complicidad de la que nadie quiere hablar. Muy fácil decir, no, 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 pero él no ha ido con la sigla del MAS. Es eh, prácticamente oposición. No, señores, la oposición ficticia también es real y a veces como ciudadanos caemos en ese que se pone la polera de oposición y a la hora de la hora trabaja con la mano del MAS. Eh, realmente eso da lástima y vergüenza porque hay que ser bien realistas. Si no declaran, pues, desastre en su momento departamental más allá de las situaciones técnicas, de que tiene que haber dos municipios afectados mínimamente para considerarlo de impacto departamental, hay una complicidad con el gobierno. Porque bien lo dijo la ex ejecutiva o ejecutiva, perdón, ex -ejecutiva. No sé, eh, que no se actúa a momento porque una vez que se declara desastre departamental el gobierno debe actuar. Pero ¿por qué no declaran si el gobierno es el que tiene que actuar? Porque hay complicidad. Y a raíz de esta complicidad es que perdemos hectáreas de tierra, es que tenemos que tragarnos el humo de estos incendios y tenemos que ver cómo toda nuestra fauna está muriendo. Y mil disculpas aquí, Never, yo sí que no, compa Nibar, perdón, yo sí que no comparto en, al en algo ni con el tema tradicional del, del uso de fuego, ni con el tema de cultural, como decía la ex ejecutiva. El hombre ha tenido una evolución dividida en siete fases. En la fase cuarta es que se descubre el uso de fuego. Estamos hablando de hace 1.800 años atrás, cuando el homo pasa de homo habilis a homo erectus. O sea, no podemos decir, pues, Níbar, que nos hemos quedado hace 1.800 años atrás. Me pareciera una barbaridad eso. Es una barbaridad de tiempo cuando la tecnología está a la vanguardia en todos los países, pero Bolivia retrasada como siempre por las limitaciones que pone el gobierno nacional. Si no se usa tecnología aquí es porque el gobierno nacional lo prohíbe. Si no ingresa tecnología aquí es porque nos estamos peleando por la salida al mar en Chile cuando tenemos Perú, cuando tenemos Paraguay, cuando tenemos incluso puerto en Argentina para usar. Pero no, 
nos tenemos que pelear por una política del movimiento del socialismo para seguir perjudicando al país. Me parece que hablar de un uso ancestral de 1800 años atrás es una torpeza, no solo por parte de los ciudadanos, sino también por parte del movimiento del socialismo, porque a razón de tradición y cultura, que eso es lo que ha instaurado el movimiento del socialismo sí, sí, sí. hoy en nuestro país, es que estamos dañando el medio ambiente. Yo entiendo la desesperación de la gente del campo que vive frustrada porque no puede acrecentar sus cultivos. Pero yo no le echo la culpa al, 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 al campesinado, a los sectores que ya han recibido su terreno. Yo no estoy diciendo que ellos han quemado porque su chaqueo y para volver a sembrar, plantar, no. Es el gobierno nacional a, tra a través de sus cómplices los que van y le prenden fuego a nuestros bosques. Porque esa misma gente luego va y parcela los bosques. Yo no estoy hablando de campesinos que ya tienen... Eh, su parcela ahí en el campo y, y que ahora la buscan ampliar de ninguna manera estamos hablando de tierras fiscales que están dentro de reservas nacionales protegidas por la constitución política del estado y por las leyes de manera incluso anterior al gobierno del movimiento del socialismo el MAS ha cambiado la constitución política del estado para resguardar dos cosas los indígenas, porque los campesinos por supuesto estaban reconocidos en la anterior constitución, pero agrega el término indígena, indigenismo y el medio ambiente. Esa ha sido la pelea de Evo Morales. Reconocer indígenas y reconocer el medio ambiente, la Pachamama, como una persona natural que goza de derechos. Y hoy en día han cambiado toda su constitución para destruir las reservas nacionales, el medio ambiente, la Pachamama, que ellos mismos han pensado proteger a través de esta Constitución. Hay ahí una contradicción enorme que no tiene sentido y, por supuesto, molesta e indigna. Porque no hay que confundir, aquí nadie le está echando la culpa al productor, al campesino, al indígena. Aquí la responsabilidad únicamente es del Gobierno Nacional. Porque mira, Aníbal, qué casualidad que donde se quema es donde opera el narcotráfico donde se ha querido construir la carretera del Tipnis. A mí me parece muchísima, muchísima casualidad que esto ocurra en estos municipios donde han querido extender esa carretera de la muerte que lo que más vulneraba era los derechos de los pueblos indígenas. Perfecto. Quiero ya ir terminando este tema de la quema de incendios con esta imagen. Por favor, señor productor. A ver... El Gabinete Ministerial eh, autorizó al Ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, la, eh, la firma del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por 250 millones de dólares destinado a financiar el préstamo contingente de emergencia por el desastre de naturales y la salud pública. Dan OK a firma de crédito por 250 millones de dólares de desastres naturales. Eh, doña Jenny Guarayo, ¿qué debe... ¿Cómo debería ser exactamente utilizados estos 250 millones de dólares? Bueno, antes de entrar a ver, eh, también porque tienen protocolos del Banco Internacional de Desarrollo, eh, también no es que ellos van a facilitar el dinero, te van a decir aquí están los 250 mil, dispones a lo que tú quieras, porque no es así. El tema de ese recurso económico tiene que ir para lo que se ha solicitado y tiene que haber también el tema de los descargos, ¿no? Pero yendo un poquito, para pa que no me quede ahí un poquito con ese sazón, lo que dice la diputada, hay que saber un poquito bien cómo se maneja en el tema del campo. Bien, me ha gustado decir que la mayoría tiene parcelas, pero también hay compañeros del campo que tienen más de una parcela. Tienen hectáreas, tienen dos hectáreas a lo mucho más grande, y los empresarios privados que son catalogados por nosotros como de oposición, porque viene de diferentes partidos políticos, son los que generan mayor territorio grande que tienen. La pregunta es más bien, antes de buscar al culpable, porque cuando sucede un accidente, todos echamos la culpa, o si la moto, o si el taxista, o si el conductor estaba borracho, o si la pasajera la ha distraído, X, ¿no? Pero aquí voy, hay que conocer cómo es el proceso de sembrar y trabajar la tierra para poder emitir un criterio, hay que conocer a nuestra gente del campo, y si ella bien lo ha dicho que ha ido allá por el tema de Entre Ríos, sabe muy bien cuál es nuestra, aquí en Tarija, ¿no? nuestros eh, indígenas que tenemos los pueblos guaraní, 
que poco a poco está disminuyendo porque no se le está generando otras alternativas, pero se está pudiendo revalorizar y se está pudiendo. Nosotros, yo no he metido en un momento el tema de cultura, el tema de, de lo que manifestaba la, la diputada. Ese es el trabajo que realiza el campesino y lo he aclarado bien. Uno el tema del chaqueo y otro el tema de no utilizar los químicos, que para el empresario privado, que la mayoría son de oposición, que tienen grandes, extensas, hectáreas, no parcelas. Y ustedes saben cuando hablamos parcelas y hectáreas, tienen el tema del dominio también de la tierra. Y en aquí es preguntar, ¿será el gobierno? ¿Serán esos otros de, de, de otros partidos políticos que están aliados al MAS quienes han ocasionado esto? ¿Serán los empresarios? Como ella dice, no le echo la culpa al tema del sector campesino, pero en Santa Cruz, en ese pueblo, son campesinos, son campesinos, pero también son indígenas. De ahí salimos los guarayos, de pueblos indígenas. Y tenemos usos y costumbres, es verdad, no estamos en la era de la piedra, como se dice, cavernaria, pero también hemos ido trabajando en nuestra formación. Entonces, un poquito en ahí hay que saber fundamentarse, investigar, averiguar y ver, pero no solamente agarrar y decir que por qué, es un poco, aunque ella lo ha dicho, no es que les estoy echando la culpa a los campesinos, pero también yo hablo por los campesinos y por los indígenas. No puedes venir a decir aquí, de decir de que no, esto que está mal, cuando tú no sabes por qué se hace, cómo se hace y por qué se necesita de esta funcionalidad. Ahora, con el tema del préstamo de los 250 mil millones de dólares que han accionado, sí, ha sido tardía, sí, pero sabemos muy bien que el Banco Internacional u otras entidades financiadoras, y la diputada lo debe de conocer mucho mejor que yo, porque es su labor de ella conocer las normativas, los reglamentos, sabe muy bien que el BIC no va a decir muy bien cuánto necesitan, estamos solicitando 250 millones. Ya, aquí están los 250 millones y listo, y me hago el desentendido. No es así, yo eso lo he aprendido cuando hemos visto el tema de la financiación del Banco Inter Internacional de Desarrollo y también de, de otro organismo, de la CAF, para el tema del apoyo de lo que es el empoderar que está ayudando mucho en el tema de la producción en nuestros diferentes municipios, en el campo, área rural. Entonces, yo en ahí he aprendido mucho, eh, para mí, ¿no? Es mucho, porque he sabido de que cuando nos dan este dinero para esta inversión, no es nomás que nosotros vamos a agarrar y vamos a disponer, bueno, ya me está llegando, vamos, hemos pedido, digamos, este, hacer este riego, riego tignificado en las diferentes parcelas o eh, hectáreas que tiene dentro del municipio de Entre Ríos, pongamos ya el ejemplo. Entonces, no es de que de ahí, digamos, ¿saben qué? En reunión ampliada, ¿saben qué? No, no lo vamos a hacer el riego tecnificado. Necesitamos comprar maquinaria, tractores, eh, niveladoras, eh, herramientas para arado, digamos, ¿no? Lo mecanizado, como se dice. Que el INEAP lo está haciendo, hay implementación. Y hay que acercarse un poquito en el tema del sector productivo y ver cuánto se ha avanzado en la tecnología, que muchos no gozan. Muchos no gozan, eso es verdad, porque es caro. Pero dentro de eso... El BID te dice, no señores, tú no puedes agarrar lo que te estoy dando. Tú has pedido para esto y tiene que invertirse en esto. Perfecto. Entonces creo que en esa parte, este, Never, es importante saber cuando hay un ente financiador, quién es el ente ejecuta, ejecu, eh, ejecutador, Ejecutor. el que ejecuta. Y ese ente ejecuta no va a ser a su capricho y a su predisposición o metérselo al bolsillo. Disculpen que hable este término así vulgar. Pero... El ente del de, financiador pues tiene su reglamento, tienes que cumplir esto, 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 esto. Por eso el tema del empoderar hasta ahorita están teniendo tropiezos porque nuestra misma gente piensa que es como el tema del prosol, Perfecto. lo que es la conquista también de Muchísimas campesinos. Muchísimas gracias, eh, doña Jenny Guarayo. Diputada Camper, ¿cuál es su percepción respecto a estos 250 millones de dólares? Antes de los 250, para que la gente no se vaya con una idea confusa, porque hay que hablarle con claridad al país. El mayor terrateniente de Santa Cruz en este momento se llama Luis Arce Mosqueira, hijo de Luis Arce. La mayor terrateniente, la que tiene más cabezas de ganado en Santa Cruz, se llama Nemesia Achacoyo. Tiene razón la señora, también es culpa de las empresas. Pero esas empresas grandes, gigantes, solleras, que se dedican a la ganadería, están vinculadas al gobierno. Por supuesto que un cruceño no va a ir a dañar su tierra. Es como que intenten el día de mañana de culparme a mí de ocasionar un incendio. Obvio que uno no va a dañar su tierra. Si los que dañan eh, son los que no la quieren, los que no conocen la tierra. Y nosotros conocemos mucho el trabajo del campo. 
porque aunque no lo estemos mostrando como película repetida en nuestras redes sociales, visitamos y hablamos con los campesinos y el campesino que realmente quiere su campo no incendia. Al final del día te resulta más barato quemar una hectárea, dos bolivianos cobra el gobierno por una hectárea quemada. La gente tiene derecho a quemar hasta 20 hectáreas, a veces se les va la mano. 20 hectáreas. Por dos bolivianos son 40 bolivianos. 40 bolivianos paga el empresario, el campesino, el indígena, el gobierno. El gobierno ni paga los 40 bolivianos cuando realiza estos incendios, porque ya son incendios, no es chaqueo, no es normal. No somos homo erectus. Hemos avanzado y tenemos que abrirnos a esa tecnología. Tiene razón, por eso digo, cuando ella habla de grandes empresarios, Nemesia Chacoyo, Luis Arce Mosqueira, el otro hijo de Luis Arce, gente en el Beni que podemos enumerar la lista, toditos vinculados al gobierno del movimiento del socialismo. Les aseguro yo que si fuera un empresario privado de oposición ya estuviera preso, porque eso hace el más. Agarra uno para decir, ya aquí está el culpable, está, ya soy el más capo, ya he resuelto el problema. Pero los verdaderos incendiarios de este país gozan de impunidad, caminan en las, anse, en las aceras junto con nosotros. Y me sigue sorprendiendo que una hectárea quemada en este país valga menos de la mitad de medio litro de agua que compras en una tienda. ¿Cuánto cuesta una botella de medio litro? Antes costaba cuatro, ahora cuesta cinco. La mitad es 250, sigue siendo más barato quemar una hectárea de tierra o de bosque en este país lastimosamente en cuanto al crédito por supuesto no lo vamos a aprobar porque la excusa del gobierno es decir la vamos a utilizar para los incendios eso hace el gobierno instrumentaliza las causas de la ciudadanía el dolor de la gente el sufrimiento en la salud de las familias para aprobar créditos hace dos años a los tarijeños que nos están escuchando en este momento dos años 55 millones de dólares para el Aeropuerto Internacional Oriel de la Plaza. ¿Sabe qué han hecho? Han puesto tres chapas afuera del aeropuerto. No hay ni media máquina, ni medio hombre, ni medio albañil, nada trabajando dentro del aeropuerto. Han puesto esas chapas porque ya no sabían qué decirnos en las peticiones de informe, ni escritas ni orales. No nos dicen dónde están los 55 millones de dólares que han sido desembolsados hace dos años para ese proyecto. Inmediatamente, en la anterior semana, después de haber eh, aprobado una ley en favor del INRA, qué casualidad después de los incendios, lo que hacen es pedirnos la aprobación de un crédito de exactamente 40 millones de dólares americanos para el INRA. Ah, apruebas una normativa para el INRA. Y ahora me estás pidiendo 40 millones de dólares, no para eh, resiliencia climática, medioambiental, nada, no, para darle plata al INRA, para darle plata al INRA y seguir entre, entregando tierras indiscriminadamente. Y hoy nos salen con esto, a mí me parece, pero una burla total a la gente. La deuda, a usted le significa que el carpil el día de mañana, que creo que ya está en unos 50, mañana le cueste a dos. Que el kilo de tomate incremente, porque todo va incrementando, porque por supuesto hay inflación y esos créditos no le dan alivio a la crisis económica que estamos viviendo. Empeora, yo le doy una mejor solución, Nibar, que toda esa gente del Ministerio de Medio Ambiente que trabaja en la ABT, que trabaja en los CERNAPS con jugosos sueldos, en vez de recibir un sueldo, donen por lo menos tres meses de salario a esta recuperación medioambiental que tenemos que hacer. Pero la solución no pasa solo por plata. Este gobierno no quiere aprobar las leyes que están dormidas hace más de cuatro años, presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en senadores. ¿Quieren ustedes el crédito? Perfecto. Abroguemos las leyes incendiarias primero, pero no significa que astutamente ustedes pueden instrumentalizar el dolor de la gente, de los animales silvestres que se han ido extinguiendo, para incorporarlos en su ley de préstamo. Apruebe usted primero, señor Luis Arce, los proyectos de ley que ya están en la Cámara y luego charlamos de los créditos, pero darles un peso a ustedes sin saber qué van a hacer con esa plata, nunca más, porque la van a seguir utilizando seguramente para subvencionar la gasolina y dice que después utiliza a la gente para incendiar nuestros bosques. Perfecto. Ya quiero cambiar de tema. 
y quiero centrarme en esta imagen. Vamos, señor director, por favor, con estas imágenes, eh, porque ya se viene este 17 de septiembre, día en que ha dicho Evo Morales que va a generar lo que significa una marcha, protesta, bloqueos respecto a lo que significa el movimiento socialismo y sus, eh, y sus aliados. Eh, ¿Qué dice Evo Morales? Arce no solo está desesperado, sino también confundido. Su mensaje para manipular a la opinión pública y responsabilizarme de las protestas. Eh, no está a la altura de la investidura. Su discurso es muy parecido al que dio Carlos Mesa antes de su renuncia. ¿Y qué dice Evo, eh, Arce Catacora? Arce Catacora dice... Aquí estoy, Evo, no me escaparé si quieres resolver el problema conmigo por no aceptar ser tu títere, ven y lo solucionamos. Eh, doña Jenny Guarayo. Tu títere sí. tuyo falta ahí. Sí, bueno, en esta parte, eh, un poquito para entrar en la situación política, algo importante como lo dice la diputada, hay que hablar con la verdad y de frente, ¿no? Si ella tiene la información correcta o no, lo que ha manifestado que los grandes empresarios de Santa Cruz son alineados al tema del MAS. Yo, la verdad, no le tengo credibilidad a la diputada, porque hace rato se ha manifestado con nuestra ejecutiva actual, Julia Ramos, diciendo que tenía el tema de las viviendas. Eso se ha aclarado bien, yo lo conozco a profundidad, porque yo desde base que he estado y acompañado con el tema de esa realización, y no es como lo ha... Eh, manifestado a la diputada hay que informarse, hay que investigar hay que ir al terreno y averiguar bien la situación hay operadores políticos, tanto incluso del alcalde dentro de nuestro barrio, lo hay hay, hay de diferentes líneas políticas y yo la verdad cuando ella manifiesta algo no la creo si pero en esta, parte, en esta parte en esta parte hay que ver quién está realizando los incendios, pero también hay que tomar conciencia, y yo siempre lo he dicho y lo he manifestado, de este casa, el tema del cuidado del agua, el tema del cuidado de los animalitos, el tema del cuidado de nuestras plantitas incluso, ¿no? Es fácil decir, digamos, eh, esto están haciendo, aquello no están haciendo, ¿lo hago yo? ¿lo practico yo? Tengo que verme al espejo, ¿cómo yo trato al medio ambiente? Sí, son reservas pulmones, como se dice, pero el tema de tener nuestra oxigenación libre aquí dentro de lo que es la ciudad con nuestras plantas, también lo estamos realizando, el tema de la basura, el manejo, y un posterior con eso hablar, digamos, este NIVA, ¿no?, para, para detallar. Pero en esa parte sería bueno ella con su investidura también pueda sentarse a hablar con nuestra ejecutiva y le puede explicar a detalle la situación el tema de, 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 del tema de los, de los terrenos, pero también el tema... ¿En qué consiste el tema del chaqueo? ¿Y quiénes son también los beneficiarios? Y también ella debería de investigar, no solamente agarrarse con el tema de algunas personas, sino también ver quiénes son. Don Carlos Mesa, sabemos también Don Doria. ¿Qué tiene Carlos Mesa, perdón? Don Doria también tiene... Es que puntualice, tiene... tiene que ser puntual. Yo cuando no le digo, en... Julia Ramos ver, tiene diputada, 174 casas, diputada, no tengo estamos un documento en un debate... que respalda. No, no puede decir, Don Carlos Mesa... Hmm, ¿Qué también. Es ¿Qué es? Hmm. Don Carlos Mesa, hmm. ¿qué? Don Carlos ¿Qué Mesa también es propietario hace? de terrenos. También. Muéstreme. Tiene un montón de terrenos. Muéstreme. Lo mismo le voy a Muéstreme. decir. Muéstreme. Ponga en la mesa. Ponga en la mesa. Lo ponemos es que en la mesa. Mentir. Lo ponemos en la Nosotros mesa. Nosotros venimos con documentación. No es para mentir. No es para mentir. La documentación, la documentación mal la manejada documentación? que ha realizado usted, no, no, diputada. No, 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 y usted la tiene asesores. De derechos reales. Y usted tiene el problema, asesores. El problema es que ellos mienten. Y como tienen impunidad, le engañan a usted, señor. Vaya, vaya al barrio Bartolina Sisa, la gente llorando de que Julia todos los días le saca plata para transferirle su derecho propietario. Y ha escuchado un derecho propietario también lo de la presidenta pagado, Marioli, que, que también de Johnny Patapata, pagado. que le ha sacado el tema de dinero, diputada. Un certificado de derechos reales. No es un certificado ¿Y sabe inventado. Estaba de representación como hace el legal. Del socialismo, con fotos plagiadas, conoce, con mentiras, como le sigue engañando usted. Señora usted diputada, ha visto la documentación, señor ciudadano, por qué donde ella estaba como representante legal. Arce, es lo mismo que si usted tiene un inmueble Santa Cruz, de su santa madre, pero le ponen en derechos de reales a nombre de usted con un usufructo, también sale figurando usted eh, como dueña del tema de su inmueble. 
es un ejemplo no, no, que estoy dando. Estoy dando, señora, señora. No, no estoy dando un ejemplo, señora. No, no dejen Estoy dando un ejemplo. sueltos, porque eso está mal. Usted está calumniando. Lo mismo que ha hecho con nuestra ejecutiva. Si lo mismo que ha hecho. De derechos reales, Por eso, porque ella era la representante, si es la que representante que legal. El certificado dice Los que mismos ella beneficiarios. Cuatro por eso, casas. Porque ¿Por los calumnia? mismos beneficiarios Explíqueme le han dado la tutela. ¿Conocen la norma penal? Explíqueme. Usted lo debe de conocer porque Yo usted goza de profesionalismo y tiene sus ¿Y asesores. Por eso, por ya, eso. Por eso, conocimiento por eso señora, usted hay usted una representación cosas, legal Entonces, que le han dado a doña Julia Ramos. Cuando usted conmigo, venga con un papel y Lo mismo, algo. lo mismo. Y le cito a usted más bien, señora, si usted necesita y never, ojalá que nos pueda conceder un espacio, yo le voy a aclarar muy bien lo que ha sucedido en el tema del barrio Bartolina Sisa. Y así tiene que ser, porque le mostramos diputada. a la gente la verdad así tiene que ser. No hay que mentir, no como ni manipular la información, mentir, ni engañar. En la mesa. Ahora dice que yo tengo una casa, mi nombre. Es un ejemplo. Por favor, señora, yo es quisiera un ejemplo. Está, a mí no me regalan la tierra como ustedes, lastimosamente. A nosotros no nos regalan, regalan señora. Pues, no nos supuesto, regalan, libre, porque usted también nacional. es migrante. No nos regalan no este reino. Todos somos migrantes. Yo soy migrante. Venimos de un sector. ¿Por qué dice que yo soy migrante. Venimos de un sector yo también. Soy migrante. Yo soy migrante. Usted ha nacido aquí. Sus padres sí, sí, son nacidos también sí. aquí. Los dos. Sus abuelos. Mis abuelos también. Ya. ¿De dónde soy migrante? Pero ellos han debido vivir siempre en la ciudad como usted. Sí. Siempre. Sí. Toditos siempre, ellos. Todos. Entonces, esa es la respuesta. Que no conocemos porque ni nuestros no, padres ni nuestros abuelos saben cómo se trabaja el tema Con, de la tierra. No, no, una cosa es ir y hablar y vamos, con el amigo o ir y hablar con una persona que no, le no, cuente. No, Otra vamos. cosa es vivirla y saberla trabajar como se dice el tema de la tierra. Me parece una falta de respeto, Neve. Usted nos aquí, está respetando, eh, no, 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 faltando usted el respeto. Ha a y yo no voy a permitir. Yo calumnie. también no voy a permitir no, que nos nosotros calumnie. tenemos documentos. Yo también voy a permitir el respeto a la documentación a nuestra para que la vuelva a emitir y nuevamente eh. Julia Ramos vuelva a quedar mal por haberse adueñado de 174 casas. Peor que terrateniente, todo en eso que criticar más. Se ha adueñado, diputada. Bla, bla, bla. En Son ningún ellos. momento, eh. diputada. Permítame. En ningún momento. Diputado, Usted está tiene. calumniando. Vamos a concederles me parece la próxima semana un espacio Perfecto. para que con documentación en mano podamos Perfecto. dar a conocer esta denuncia que salió justamente al calor y al amparo de lo que está generándose en relación a lo que ha sido invitado hoy día. Porque la gente El necesita saber la verdad. análisis respecto a la conclusión que podría darse la semana que viene con Evo Morales. Pero la semana que viene hablamos de lo puntual de las viviendas yeah, de doña... Y, no, no, es que, es que Aníbal, esto no puede claro quedarse que sí. así y yo le voy a pedir a la señora que venía a decir que tengo un bien inmueble a mi nombre que traiga la documentación le he dicho caso, como no ejemplo como, con si ella, no ha escuchado puede ver el programa de nuevo, de señora Mesa, y lo puede si no trae, ver, por supuesto que no puede, puede debate, ver de nuevo debate, el programa he dicho obviamente, como ejemplo, señora imparcial, diputada ¿no? es que siempre se van a comportar así Exaltadas, para cerrar, vamos poniendo por porque favor. nosotros sí, hablamos sí, con sí, la verdad, de, no mentimos decíamos, a la ciudadanía. Eh, no, como no tenemos impunidad, Jenny, hablamos con la verdad, perdón, justamente. Doña Jenny, ¿cuál es su percepción es concreta respecto la a la coyuntura de la cual estamos viviendo un Evo Morales, un expresidente? ¿Qué le ha puesto fecha? ¿Qué le ha puesto límite? ¿Qué le ha puesto advertencia o tal vez eh, una condición, tal vez? ¿Cómo lo ha percibido las Bartolinas respecto a las declaraciones de Evo Morales, eh, poniéndole una situación de advertencia a Darcy Catacora? Lamentamos mucho ¿no? las versiones y también este, el actuar del compañero Evo Morales. Él ha salido desde las bases, ha salido, es un compañero más, pero lamentablemente en el momento en que él se alía con la derecha, y eso siempre se lo he dicho de frente, compañero Evo. Desde el momento en que usted ha abierto las puertas a la oposición, a la derecha neoliberal, tanto en el departamento de Tarija como así a nivel de Bolivia e internacional, usted abrió y ahí usted cambió su postura y su actitud. Y ahí vemos que las personas todas no somos iguales. Ha habido una lucha que hemos venido trabajando y hoy por hoy, Níbar, el compañero Evo está cegado porque hay personas que han estado a su lado de él que no eran de nuestros sectores, que no eran 
de nuestro objetivo con nuestro instrumento político y lo han, como se dice, eh, lavado y, y lavado la cabeza, como se dice, porque ellos utilizan el don de la palabra, el del don de la, del forcejeo para poder eh, cambiar el tema de la conciencia incluso de las personas. En este momento, en la situación, no solamente, y lo voy a volver a recalcar, no solamente la coyuntura económica política que estamos viviendo como país, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial hay una crisis económica. Y en esta parte no es momento de hacer el tema de los bloqueos, el tema de la marcha, que es una reivindicación, es una lucha por nuestra reivindicación desde nuestras necesidades, desde donde nosotros venimos. Y creo que está muy mal el accionar del compañero Evo. Ahora, si el presidente ha salido a emitir un mensaje, corresponde porque él es el presidente. Y él mismo lo ha manifestado. No podemos andar en esta situación de tener que forcejear, de tener que estar en, en diferencias, de tener que llevar al extremo de generar bloqueo. Y no solamente el tema del bloqueo, sino emitir una orden a nuestras diferentes organizaciones y bases territoriales para que desabastezcan, o sea, que no proporcionen el alimento a las ciudades. No corresponde, porque ahí está yendo a afectar a, nuestro, a nuestra misma gente. Ahora, muchos dicen que el masismo, que el masismo, nuestro instrumento político ha nacido, y yo siempre lo voy a mantener, tengo ya 44 años, he estado desde mis 18 años, 19, ingresando dentro de lo que es el instrumento, por ese objetivo, por esa tesis, por ese logro de que se pueda reconocer a nuestra gente, porque antes no podíamos ni siquiera acceder al tema del estudio y bueno, lo conocen ustedes y en esta parte nosotros repudiamos, rechazamos hemos tenido reunión anterior de directorio también de nuestra provincia y de eso ya bajan a las comunidades no estamos de acuerdo con el tema de la marcha con el tema de bloquear y con el tema de desabastecer de convocar a la gente como se dice manipulando y manejando van a salir a defender nosotros vamos a hacer las acciones que ameritan. Estamos en Perfecto. estado de emergencia y de alerta con esta situación, porque en este momento no corresponde hacer un bloqueo, no corresponde emitir o utilizar el don de la palabra o la fuerza o la inteligencia que puedan artimañar para conductuar. Y les he dicho bien a los dos hermanos, Perfecto. ¿cuál es el objetivo de nuestra lucha? No es cerrarnos en una sola persona. No está en discusión el liderazgo del compañero, y eso lo hemos dicho siempre. No está en discusión. Pero él, ahora, querer llevar el tema de su candidatura a costa de que nuestra propia gente, que ahora ya hemos terminado la siembra grande, ya estamos terminando, sí, sí, y necesitamos también. generar el movimiento económico. Pero también le hago llamado. Yo sé que ahorita la diputada va a manifestar, y yo digo, cuando la oposición va a hacer lo que dijo hace tiempo unirse, articularse, no lo van a hacer porque la oposición siempre va a velar por su bolsillo por Perfecto. su personalidad antes de pasar la palabra también a la diputada Luciana Campero me acaba de llegar un mensaje y dice eh, Nigar, buenas noches, tengo conocimiento que doña Julia Ramos presentó al gobierno municipal más de 200 carpetas para titular a su nombre del asentamiento Bartolina Sisa y la diputada Luciana Campero me ha facilitado también estas imágenes que podemos poner por favor producción muy rápidamente eh, y eh, doña ahí está eh, vemos esas eh, ese, esos documentos son de ¿no? derechos reales son los Exacto. códigos A ver. códigos no no es catastral diputada no son catastrales porque sí, no, no son, son municipales sí, sí. es un documento de derechos reales eh, emitido a mi solicitud en fecha le digo la fecha porque ahí está era para Do hacer lo de la telemetría eh, de... el 20 de mayo, mayo del presente año a horas 11 de la mañana Eso, ese día hemos recibido esta documentación entonces por supuesto que decir que doña Julia no es titular de los terrenos es pues una mentira ella con ese documento que usted está viendo puede sacarse un crédito multimillonario del banco porque está utilizando el derecho propietario de otras personas para eh, ser la titular de estos eh, 
bienes muebles, ¿no? Lo que diga la señora, la verdad que a mí me tiene sin cuidado, nosotros no hemos hablado con una dirigente, ni hemos hablado con un alcalde, hemos ido a la raíz del problema, hemos hablado con toda la gente que ha pagado su terreno y que hasta el día de hoy no eh, es titular del mismo, porque le seguían pidiendo plata, que mil pesos para esto, que 700, y que sí o sí tiene que ser con el abogado de Julia Ramos. O sea, si tú eres, del, si tú eres dueño del barrio y tu sobrino o tu hijo es abogado, él no puede hacer los papeles, tiene que hacer los papeles el abogado de Julia Ramos para ganar la plata del trámite, porque Julia Ramos también les pedía plata para eso. A raíz de nuestra denuncia, la señora empezó a dar la titularidad a los dueños reales de los terrenos, porque si no lo hacíamos, ellos nunca uh, hubieran estado en la pérdida de plata y la pérdida de plata, y por eso es importante mostrarlo, porque si no lo mostramos públicamente, se siguen haciendo los locos siguen con esto de, 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 de ser terratenientes. Julia Ramos es el ejemplo de miles de dirigentes del movimiento al socialismo, no solo de Tarija, a nivel nacional que hacen absolutamente lo mismo. Avasalladores, loteadores, dirigentes que venden terreno supuestamente más barato, pero al final te termina costando más caro. No lo decimos nosotros. Después de esta denuncia, porque nosotros pusimos nuestro número de celular en el video donde hacemos la denuncia, hemos recibido... No una, no diez, no cincuenta, más de mil denuncias a nivel nacional de dirigentes del movimiento al socialismo que tienen absolutamente el mismo modus operandi. Por eso yo digo, cuando hacemos una denuncia, lo hacemos con documentación, no inventada, no con memes, no con imágenes de inteligencia artificial, documentación oficial, documentación del propio gobierno nacional como el certificado que usted está viendo en pantalla. Creo Muchísimas que sería gracias. bueno, Níbal. Eh, 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 Mira, tú, Jenny, tú te quedaste en algo, Do, Níbal. Yo soy muy respetuosa. Sí, tú dijiste, lo vamos a tratar la otra semana, eh, ahora semana. entre medio lo ponen esto. Ahora... Sería muy importante hacer la invitación a la hermana Julia también. Uh -huh. No solamente el tema de los papeles lo vamos a manejar, como se dice. El por qué uh -huh. ha entrado el tema de la alcaldía, hay planimetría que se tenía que hacer dentro del barrio, hay diferentes, hay actas, hay reuniones que se han hecho, hay procedimientos que hay que revisar. No solamente limitarme... ¿Quién es el representante legal? Cuando asumimos una responsabilidad, lamentablemente ahí va pues nuestro nombre porque estamos asumiendo la responsabilidad y eso no significa que sos dueño. Hay que revisar el documento, que por qué está en derechos reales a nombre de X persona. Entonces todos esos detalles y el don también, digamos, el, el tema del don del ser humano también tiene que ser y eso tenemos que aprender a saber escuchar. Eh, Jenny, me llega un mensaje muy rápidamente para concluir esto. Eh, ¿Usted tiene terrenos en esas, en esas viviendas? No. No. no Pero la, la representante uh -huh. del CEGIP a nivel nacional, sí. Y no sabe, la, la esposa de Lino Condor y Lino Condor y no sé cuántos dirigentes pesados que uh -huh. tienen plata. ¿Por qué usted no tiene? Para sacarse un crédito. Bueno, bueno, por eso digo, necesitamos un programa, hablar uh -huh. y... Creo que tenemos que tomar un matecito de tilo, agüita, algo para tratarnos de tranquilizar. Perfecto. La euforia y todo eso lo tenemos que hacer lo en su debido a, momento. Vamos a Pero en esta parte, ¿por qué semana? lo tienen, sabe que ni Así uh -huh. cortito, no voy a entrar a mucho detalle. ¿Cuál ha sido el fin de tener el tema del terreno? Era para nuestra propia gente del campo. Uh -huh. Porque ustedes saben muy bien que muchos vienen a estudiar. Lamentablemente no muchos, todos no podemos acceder. Pero sí llegamos algunos a la ciudad, vivimos en alquiler. A veces tenemos algún familiar, pero igual tenemos que retribuir. ¿Qué, qué, qué, Ahora, dentro de ahí... Doña Julia Ramos dentro de ahí, entregarle la titularidad a esas personas? Lamentablemente por el suceso que ha ocasionado de entrar en tema de la cárcel. Por eso yo digo, la diputada debe conocer más, porque ella está en ese ámbito, tiene abogados a disposición, puede averiguar. Ahorita le envían, si rapidito la información. En realidad, y en esa parte, Níbar, no por eso digo yo, hay que explicar nada. por qué las personas, hace rato tú has cortado. La educación siempre tiene que partir porque de una persona. Calumniado. Entonces, dentro de esa parte, y yo no, cuando tú has calumniado a Doña Julia. No es Entonces, en esa, parte, en esa parte, ¿por qué doña la directora nacional que dicen Patricia? En ese entonces ya tenía sus veintitantos años. Y ya también vino el tema del tema del campo. Igualito, cada ella uno fue, fue aportando. Es, es, ah, sí, es, no es ella fue aportando en ese entonces. Ahora que con uh -huh. la coyuntura, uh -huh. esté así igual que la diputada, antes no era diputada autoridad, uh -huh. ahora es autoridad, ¿no ve? Perfecto. Entonces, es distinto las situaciones que van cambiando. Perdón, Aníbal, si me diputada. permites, es que yo casi no he hablado la última parte. A ver, eh, yo antes de ser diputada nunca he estado metida con ningún partido político y te aseguro, Aníbal, que ni yo, ni mis amigas, ni mis amigos... Tienen un terreno que les haya regalado el gobierno nacional, ni aquí, ni en Pando, ni en Oruro, ni en Potosí. 
Eso solo es exclusivo de la ventaja de tener tu militancia del movimiento al socialismo. Eso es discriminación, es racismo, es mentir, es sacar ventaja a cambio de un terreno que te garanticen el voto. Eso es el peor chantaje y manipulación política visto en cualquier lado del país. Pero además, yo te digo una cosa, ¿sabes por qué les indigna? ¿Por qué vienen a un espacio donde yo estoy sentada a calumniar en mi delante? Porque la señora Julia Ramos, en este recambio de ministros, cuando ponen a Alejandro Gallardo y dos más, uno de esos era un nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, la señora Julia Ramos tenía que ocupar ese cargo. El gobierno nacional se niega a ponerla en ese, can, en ese cargo a raíz de la denuncia, que yo me entero después, porque la propia gente de su gobierno viene... Y lo cuenta, digamos, yo no lo he hecho con la in intencionalidad de que no la ponga de ministra, pero gracias a Dios la denuncia salió a tiempo. Porque imagínense que una persona con 174 casas que no están, no están en zona rural, están sí aquí en el municipio de Tarija, iba a ser ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Y quiero decirte, me parece bárbaro que metamos a la alcaldía en esto porque el trámite se inició en la gestión de Oscar Montes, que dicho sea de paso en este momento opera con el gobierno nacional. Entonces a mí me parece bárbaro porque nosotros, de donde quieran tocar el tema, que la alcaldía, que derechos reales, que por qué eh, no se ha investigado a esta señora por enriquecimiento ilícito... Donde quieran, tienen todas las de perder. Todos los caminos llevan a Roma. Por supuesto. Y la muestra más sí. clara de eso Ahora, es que no la Yo, yo quiero Miss pedirles, Ibar. por favor, a ambas, eh, ya no me da más tiempo el, el sí, programa, para eh, agarrar y sentarnos es... en que la próxima semana eh, lo podamos generar un eh, conversatorio con doña Julia Ramos. Usted me puede facilitar, por favor, porque yo le he llamado, no me contesta, pero tal vez Estaba con, con usted eh, uh -huh. nos podamos comunicar para que la próxima semana sí. nos podamos hablar de sí, eso. Porque sí, además también eh... ha habido una, un meme, no sé si será real, aquí lo, no, le, no voy a hacer Póngalo. Eh, ni, ni este bar, tema. Mira, ni que, risa, si es ni que realmente es familiar el presidente del Tribunal Electoral Departamental, familiar de doña eh, Julia Ramos. Por eso, este, eh, ni bar, yo no vivo de ya. que ha dicho que me ha venido Perfecto. a decir ¿Le, de le parece para la próxima semana? todo eso. ¿Le parece para la próxima semana? Sí, yo Perfecto, voy a hablar con la hermana para que pueda bien, también participar, no tengo, pero tampoco no pueden venir y calumniar no de esa forma. Vamos a una pausa y yo les agradezco muchísimo a ambas, parte de este panel, para estar hablando sobre la coyuntura eh, política y social. Para empezar, yo creo que esta es la mejor prueba de que al gobierno nacional no le importa darle propiedad privada al campesinado, ni a los indígenas, ni le importa tampoco las naciones originarias, porque no existe nación originaria si no existe propiedad privada. No existe nación originaria si no existe territorio. Y una de las principales cosas con las que te puedes identificar como propiedad privada es tu identidad, tu vida tus ideas, tus pensamientos, el rato que transformas algo natural en algo diferente, ya puedes llamarlo como, como tu propiedad privada. Y la identidad, querramos o no, es parte de la propiedad que tiene cada uno de nosotros. Obviamente privada, porque esa es otra cosa. Caemos en el oximorón de pensar que hay propiedad colectiva o propiedad social o, no sé, tiene como 50.000 nombres y no existe algo así. Si existe propiedad, tiene que ser privada porque es propio de alguien. Pero aún así el debate estaba muy interesante. En el caso de Luciana siento que hay algunas cosas evidentemente que no se pueden defender a través del liberalismo y con las que no estaría de acuerdo, sobre todo en cuanto a, a la defensa de tierras, en cuanto a la defensa de propiedad privada y colectiva, en cuanto a la defensa nacional del territorio en pro del medio ambiente. Me parecen cosas sin sentido, me parecen cosas eh, que ayudan muy poco, digamos, lo así al medio ambiente. Si realmente a nuestros diputados en general les importara el medio ambiente defendería una ley, ley de propiedad privada y ley de propietario único. Es una de las cosas que ha hecho Roca, a mí me pareció interesante, eh, pero tampoco se les puede exigir eh, que cambien su mentalidad o sus principios a los diputados solamente porque sabemos cuál es la solución. Aún así, me parece que la defensa en el caso de Luciana va en la línea correcta. Me parece que es la línea correcta, me parece que defender la propiedad de los indígenas para evitar saqueos es la línea correcta, me parece que es el camino que se tendría que estar tomando. Ahora, de nuevo, retomemos el problema con las Bartolinas. Las Bartolinas son un grupo de personas que defiende el derecho colectivo de la propiedad y justamente ese es uno de los principales errores por los cuales hoy en día existen quemas y problemas medioambientales. Entonces, si realmente quisieran evitar eso, de nuevo, propiedad privada. 
no lo quieren hacer, yo creo que en ese caso definen más los principios ideológicos eh, y un dogma ideológico, y no me refiero necesariamente a, al de las Bartolinas, sino me refiero ni siquiera al comunismo o al socialismo, me refiero al dogma nacional socialista, medio fascistoide en realidad, de del de masismo, sobre todo de Evo Morales. Porque en el caso de Luis Arce Catacora sí yo podría decir que es más marxista, más maoísta, incluso en algunas de sus decisiones, eh, sobre todo en la, en la parte de la revolución cultural y no sé qué tanta vaina más, que yo no, yo no sé si el tipo se ha leído un cuarto de historia, pero Luis Arce Catacora, para que sepas, la revolución cultural ha terminado en un genocidio chino gigantesco en el que ha muerto creo que la mitad de la población o algo así. Entonces realmente yo no sé cómo tienes las santas pelotas de defender la revolución cultural en un país que más o menos promueve la paz. Pero si él quiere seguir en la línea maoísta, ya muy su pedo. Si las Bartolinas quieren seguir apoyando la línea maoísta de Luis Arce Catacora, nuestro actual dictador y presidente, entonces su pedo, digamos. Pero eso no va a solucionar la situación de los indígenas, no va a solucionar la situación de las quemas y obviamente va a seguir promoviendo una situación de, de nada, de, 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 de caca mental para, para que los indígenas puedan seguir arruinando su vida. Realmente a las Bartolinas, a Luis Arce Catacora, a Evo Morales, les importa un pito a los indígenas. Bastaría con que se sienten 15 segundos a hablar con un indígena para saber que todo lo que ellos promueven y promulgan, obviamente no va en la línea ni del maoísmo, ni del nacionalsocialismo, ni del socialismo, no, va en la línea del liberalismo, del libre mercado, de las libertades individuales, de la propiedad privada. Es más, el mismo Tupac Amaru eh, tenía como lucha personal y como estandarte personal la defensa de, de los indígenas y la defensa de la reducción de los impuestos, la defensa de y, y la promoción además de la propiedad privada, la defensa de un Estado soberano y no sé qué tantas cosas más, pero todas en línea de, de nada, las libertades individuales, nunca de las libertades colectivas. Tupac Atari tiene sus tiene muchas más sombras que luces desde mi punto de vista, pero aún así el tipo ha defendido muchos más principios liberales de los que podría haber defendido morales. O sea, es más, si somos serios, y es el segundo o tercer video que publiqué en mi canal, en la historia del canal, literalmente Evo Morales y Luis Arce Catacora tienen más una mentalidad, mentalidad colonialista, digamos, que, que es básicamente la mentalidad con la que, ni siquiera con la que llegan los españoles, sino la mentalidad de, de, del segundo periodo, del, de, del periodo de, de la casa francesa española que termina dominando el territorio americano. Es decir, o sea, tienen una mentalidad mucho más conquistadora en ese sentido, mucho más imperialista, entre comillas, que, que personajes como Tupac Amaru, digamos. O sea, si, si pusieran a Tupac Amaru y Tupac Atari de un lado y tuviera que pelear contra alguien, evidentemente terminaría peleando contra Evo Morales, contra Luis Arce Catacora, contra el PCB y contra todos estos grupos de idiotas que son básicamente colectivistas y súper eh, solidarios, obligando a la gente a ser solidarios, ¿no? Eh, eso es lo que quería mostrarles, me parece muy interesante el debate, me parece que hay que empezar a apoyar este tipo de debates, ahora eso sí, es necesario aplaudir, eh, por un lado el canal, por otro lado eh, los huevos tanto de Luciana como de la Bartolina por haber participado del debate, normalmente las personas de izquierda no tienen el valor de participar en debates, así que lo aplaudo muchísimo por ambas partes, eh, y creo que es necesario seguir promoviendo este tipo de debates. Es más, algo que a mí me encantaría hacer para el próximo año es... Yo organizar los debates presidenciales para, eh, nada, para, para las elecciones del 2025 sería joya, es un sueñito que podríamos intentar cumplir, eh, podríamos intentar con, contactarnos con, yo qué sé, Vicente Cuellar, Tuto Quiroga, Manfred, Carlos Mesa, Luis Arce y Evo Morales, no sé cómo, y hacer eh, debates internos aquí sobre, o, o al menos entrevistas con cada uno, algo así como candidatos de, de Amalia Pando, digamos, me parecería interesante. En fin, suscríbanse al canal si quieren, estas son todas mis redes, pueden donarme a través de este QR, recuerden que cada donación sirve para los proyectos del canal y que aquí creemos en las donaciones voluntarias y jamás en los impuestos. Suscríbanse al canal, compartan el video, denle like y si no me agarran nos vemos la próxima. Chao, chao.